Moikka! Nyt puhutaan sosiaalisen median kertomuksellisuudesta. Ja sosiaalisessa mediassa kertomuksellisuus näkyy erityisesti audiovisuaalisessa viestinnässä, TikTokin lyhytvideoissa tai Instagramin reelsseissä, näissä tällaisissa pienissä lyhyissä pystyvideoissa. Ja kertomuksellisuus on semmoinen ihmismielen perustavanlaatuinen ymmärryksen kehys. Se juontaa juurensa varmaan jonnekin sinne ihmislajin alkuajoille, kun ollaan kerännetty leirinootio ääreen ja kerrottu tarinoita. Se näkyy Kalevalassa kaikissa meidän kirjallisuuden kulmakivissä. Ja se on ehkä nykypäivän tällaisen informaatiotulvan ja monimutkaisten globaalien ongelmien aikana myös tietynlainen turvamekanismi. Tiedollinen, eettinen, emotionaalinen keino kaauksen hallitsemiseksi ja maailman ymmärtämiseksi ja jäsentämiseksi. Ja tämmöinen liikuttava kokemuskertomus on tehokas retoriikan ja suostuttelevan viestinnän väline. Ja sillä saahan viestin vastaanottaja todennäköisesti samaistumaan ja kiinnittymään siihen viestiin. Ja kerronnallisuus herättää mielenkiinnon ja luo tunneyhteyden viestin vastaanottajan ja viestiä välille paljon helpommin kuin suora, tämmöinen toteava tai tiedottava viesti. Ja se samaistuminen voi tulla tilanteesta, missä tässä kertomuksessa ollaan. Se voi tulla kontekstista tai vaikka niistä rooleista, vastakkainasettelusta, niin että se kertomus jollakin lailla herättää sen tuttuuden tunteen tai jonkun samaistumisen kokemuksen. Ja se viesti vastauttaa ikään kuin pääsee mukaan siihen tarinaan, pääsee siihen sisään ja sitten sitä kautta luo sen tunneyhteyden. Ja taustalla on tietenkin ne suostuttelevan viestinnän tavoitteet, eli muuttaa kohdeyleisön arvoja tai asenteita tai vaikka kulutuskäyttäytymistä. Ja näiden kritisointi voi olla vähän haastavaa, koska ne tarinat on yleensä aika harmittomia, aika hauskoja, kivoja, niissä ollaan usein hyvän puolella, voi olla hyvällä asialla, mutta siltikään se ei saisi estää analyyttistä tai kriittistä suhtautumista. Hyvin usein myös somessa on aika affektiivinen konsensus, mikä ehkä suojaa hieman tältä kritiikiltä. Mutta siitä huolimatta tai juuri sen takia niitä täytyisi tietenkin analyyttisesti ja mediakriittisesti tarkastella.